എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ പാഠം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു വെക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ആവർത്തന ഗുണനം സോ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ആവർത്തന ഗുണനം ഒരു സംഖ്യ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു ഗുണിക്കുന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കെഴുത്താണ് ദ ഷോർട്ട് ഫോം ഓഫ് റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വാട്ട് ഇസ് ദി ഷോർട്ട് ഫോം ഓഫ് റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ ആവർത്തിച്ച് കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കെഴുത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു സംഖ്യ പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് കൂട്ടുന്നതിന് നമ്മളൊരു ചുരുക്കെഴുത്തുണ്ട് അതാണ് ഗുണനം മനസ്സിലായോ നോക്കുക പൊടിയിലേക്ക് നോക്കൂ ഇത് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഇങ്ങനെ രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ആറ് പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആറ് പ്രാവശ്യം കൂട്ടുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ചുരുക്കി എഴുതിയാൽ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഇത് നമ്മൾ നാലാം ക്ലാസ്സിലോ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ഇതാണ് ഗുണനം അതായത് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ആറ് പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ആവർത്തന കൂട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഈ സങ്കലനം അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ ചുരുക്കി എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് അങ്ങനെ ആറ് പ്രാവശ്യം കൂട്ടുന്നതിന് പകരം ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ ചുരുക്കി എഴുതും അപ്പോൾ ദ ഷോർട്ട് ഫോം ഓഫ് റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ ആവർത്തിച്ച് കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കെഴുത്താണ് ഗുണനം ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ പടത്തിൽ നോക്കൂ ഇതിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഇങ്ങനെ ആറ് പ്രാവശ്യം രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഗുണിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചുരുക്കി എഴുതുക ഇതാ അതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ രൂപം ടു റേസ്ഡ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടലാണ് ഇത് ഗുണിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഇതല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എന്താണ് റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ആറ് പ്രാവശ്യം ഗുണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനെ നമ്മൾ ചുരുക്കി എഴുതിയത് എങ്ങനെയാണ് ടു റേസ്ഡ് ടു സിക്സ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൃത്യങ്ക രൂപം കൃത്യങ്ക രൂപം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോം എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോം അപ്പോൾ ഈ രീതിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കൃതീകരണം ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്സ്പൊണൻസിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം കടിച്ചാപ്പെട്ടാത്ത വാക്കുകളൊക്കെയാണ് അത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വിക്ടേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടതുമാണ് അല്ലേ സോ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഈസ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് എക്സ്പൊണൻസിയേഷൻ കൃതീകരണം ആവർത്തിച്ചുള്ള ഗുണനം അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തന ഗുണനം അതിൻ്റെ ചുരുക്കെഴുത്താണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം ടു റേസ്ഡ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ആറ് പ്രാവശ്യം ഗുണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ടു ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സിക്സ് ടൈംസ് ടു ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് സിക്സ് ടൈംസ് ഓക്കെ രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ആറ് പ്രാവശ്യം ഗുണിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ചുരുക്കെഴുത്തിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യങ്ക രൂപം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നോക്കൂ ടു റേസ്ഡ് ടു എയ്റ്റ് വാട്ട്സ് എ മീനിങ് ഓഫ് ടു റേസ്ഡ് ടു എയ്റ്റ് യെസ് ടു ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് അല്ലേ രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എട്ട് പ്രാവശ്യം ഗുണിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ എട്ടിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്പൊണൻറ്റ് മലയാളത്തിൽ കൃത്യങ്കം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ കൃത്യങ്കം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ സംഖ്യ എത്ര പ്രാവശ്യം ഗുണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള എണ്ണമാണ് 
കൃത്യങ്കം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം ടു റേസ്ഡ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഏത് സംഖ്യയാണ് ഗുണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഗുണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയാണ് അല്ലേ എട്ട് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഹൗ മെനി ടൈംസ് ദ നമ്പർ വാസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് എത്ര പ്രാവശ്യം രണ്ട് ഗുണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ എയ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ്പോണൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ സംഖ്യയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൃത്യങ്കം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ടു റേസ്ഡ് ടു എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതും ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇതാ എട്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതി വെക്കുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാണ് ശരിയാണോ ഇത് തെറ്റാണ് നമുക്ക് പഴയ ഓർമ്മ വരുവാണ് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് കൂട്ടുന്നതിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഗുണിക്കുന്നതിനല്ല അപ്പോൾ പലരും നമ്മൾ തന്ന കണക്കുകളൊക്കെ ചിലർ തെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ടു റേസ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈസ് ഇക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അല്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതാ നോക്കിക്കോളൂ അതിന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു മാർഗമുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കാം മൂന്ന് വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കാം നോക്കൂ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ സോ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റിൻ്റെ വില എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ല ഇനിയും തെറ്റിക്കില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റിൻ്റെ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുന്നതിന് പകരം മൂന്ന് വീതം ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി ചെയ്യാം ഓക്കെ അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജിലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പലരും ചെയ്ത് എനിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഗ്രൂപ്പാക്കി ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കാര്യം പവേഴ്സ് ഓഫ് ടെൻ പത്തിൻ്റെ കൃതികൾ ഓക്കെ ഈ പവേഴ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൃത്യങ്കമാണ് കേട്ടോ എത്ര എത്ര പ്രാവശ്യം ഗുണിച്ചു എന്നുള്ള ആ എണ്ണമില്ലേ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പവർ ഓക്കെ അപ്പം നോക്കൂ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ വട്ട് യു മീൻ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ യെസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ടെൻ റേസ് ടു ഫോറിൽ ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ എത്ര സീറോ ഉണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക എക്സ്പൊണൻ്റ് എത്രയാണ് നാലാണ് അല്ലേ അത്രയും പൂജ്യങ്ങൾ ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നോക്കുക ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ആർ സിക്സ് സീറോസ് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് ഹൗ മെനി സീറോസ് വിത്ത് വൺ യെസ് ട്വൽവ് സീറോസ് വിത്ത് വൺ അപ്പം ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നില്ല ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സ് എഴുതാനുള്ള എളുപ്പവഴി മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഓക്കെ ഇനിയും നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പവേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം ഹൺഡ്രഡ് റേസ്ഡ് ടു ഫോർ
പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് എസ്പൊണൻ്റ് നാലാണ് അത് രണ്ടുകൂടെ ഗുണിച്ചാലോ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും മനസ്സിലായാലോ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ എക്സ്പൊണൻ്റ് നാല് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ ദേർ ആർ എയ്റ്റ് സീറോസ് വിത്ത് വൺ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയെങ്കിൽ എസ്പണൻ്റ് നാലുമാണെങ്കിൽ രണ്ട് നാല് എട്ട് പൂജ്യങ്ങൾ ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനിയും ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ടെൻ എന്നാണെങ്കിലോ ഹൗ മെനി സീറോസ് ആർ ദയർ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങളുണ്ട് എക്സ്പൊണൻ്റ് ടെൻ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ട്വൻ്റി സീറോസ് വൺ വിത്ത് ട്വൻ്റി സീറോസ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ട്വൻ്റി ആണെങ്കിലോ ഹൗ മെനി സീറോസ് ആർ ദർ വിത്ത് വൺ ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ എത്ര പൂജ്യങ്ങളുണ്ടാവും അതെ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി സീറോസ് വിത്ത് വൺ മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ നൂറിൻ്റെ പവേഴ്സ് കാണുന്ന വിധം മനസ്സിലായാലോ ഇപ്പം നൂറിൻ്റെ എത്രാമത്തെ പവർ ചോദിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ നൂറിൻ്റെ ഏത് കൃതി ചോദിച്ചാലും അതിൽ എത്ര പൂജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നൂറ് കൃതി അഞ്ഞൂറ് ഇതിൽ എത്ര പൂജ്യങ്ങൾ ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും കിട്ടിയല്ലോ അഞ്ഞൂറ് ഗുണിക്കണം രണ്ട് തരീസ് തൗസൻഡ് സീറോസ് ആർ ദർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പൂജ്യങ്ങൾ എത്രയെണ്ണം വരും എന്നുള്ളത് എഴുതുന്ന വിധം മനസ്സിലായല്ലോ തൗസൻഡ് റേസ് ടു ത്രീ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം കൃതി മൂന്നെന്നാണെങ്കിലോ എത്ര പൂജ്യങ്ങൾ ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നോക്കുക ഇവിടെ എത്ര പൂജ്യമുണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ആയിരത്തിൽ മൂന്ന് പൂജ്യമുണ്ട് വടി സി എസ്പണൻ കൃത്യങ്ങം എത്രയാണ് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ സീറോസ് ഉണ്ടാവും അൺ വിത്ത് നയൻ സീറോസ് ഓക്കെ സോ വട്ട് അബൌട്ട് തൗസൻഡ് റേസ് ടു ടെൻ ഹൗ മെനി സീറോസ് ആർ ദർ വിത്ത് വൺ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടാവും നോക്കൂ ഇവിടെ മൂന്ന് സീറോ എസ്പൊണൻ്റ് ടെൻ ആണ് അപ്പം ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി വിത്ത് തേർട്ടി സീറോസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം നോക്കുക എക്സ്പണൻ്റ് നോക്കുക അത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നത് അതായത് പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണവും എക്സ്പൊണൻ്റ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഈ പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണവും എക്സ്പൊണൻ്റും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്ന അത്രയും പൂജ്യങ്ങൾ ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ കൃതി അല്ലേ പതിനായിരത്തിൻ്റെ കൃതി എഴുതാൻ കഴിയും ഓക്കെ പതിനായിരത്തിൽ എത്ര പൂജ്യമുണ്ട് നാല് പൂജ്യമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം പതിനായിരം കൃതി നാല് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് റേസ് ടു ഫോർ ഇതിൽ ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ടാവും യെസ് എക്സ്പൊണൻ്റ് എത്രയാണ് നാല് പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നാല് 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 പതിനാറ് സോ വിത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ സീറോസ് അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ പതിനാറ് പൂജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കോടിയുടേതാണെങ്കിൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എഴുതാൻ കഴിയും അപ്പോൾ പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണവും എക്സ്പൊണൻ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിനിയും നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് ഇത് ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതാണ് ഞാനതിൽ നിങ്ങൾ വരുത്തിയ ചില തെറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ആ തെറ്റുകൾ ഒന്ന് കളയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് അത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കൂ നോക്കൂ ട്വൻ്റി റേസ് ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് കൃതി മൂന്ന് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതാനുള്ള പെട്ടെന്ന് എളുപ്പ വഴിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ അത് വിശദീകരിച്ചൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തതുമാണ് നോക്കൂ ഇവിടെ എത്ര പൂജ്യമുണ്ട് ഒരു പൂജ്യം കൃത്യങ്ങം എത്രയാണ് മൂന്ന് ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ടു റേസ് ടു ത്രീ എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ രണ്ടാണല്ലോ രണ്ട് കൃതി മൂന്ന് എത്രയാണ് രണ്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ട് എത്രയാണ് എട്ട് ആ എട്ട് ഇവിടെ എഴുതാം ഇനി പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ 
ഒരു പൂജ്യമാണുള്ളത് കൃത്യങ്കം മൂന്നാണ് ഇപ്പോൾ പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് കൃത്യങ്കം മൂന്ന് അത് രണ്ടുകൂടെ ഗുണിച്ചാൽ മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സോ ദ ആൻസർ ഈസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അതേപോലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എഴുതിയാലോ ടു ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരുന്ന സംഖ്യ ടു റേസ്ഡ് ടു ത്രീ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ടു റേസ്ഡ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ഇനി പൂജ്യങ്ങൾ ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യമാണ് കൃത്യങ്കം മൂന്നാണ് അപ്പോൾ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ കൃത്യങ്കം മൂന്ന് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് സീറോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇനി ടു തൗസൻഡ് റേസ് ടു ത്രീ എന്നാണെങ്കിലോ ആ അപ്പോൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ടു റേസ് ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് രണ്ടേ കൃതി മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടേ ഗുണിക്കണ രണ്ടേ ഗുണിക്കണ രണ്ട് എയ്റ്റ് അത് എഴുത് ആദ്യം ഇനി നമുക്ക് പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഹൗ മെനി സീറോസ് ആർ ഹിയർ വിത്ത് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ സീറോസ് ആർ ദയർ അല്ലേ രണ്ടായിരത്തിന് മൂന്ന് പൂജ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് കൃത്യങ്കം മൂന്ന് അപ്പം മൂന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് നയൻ സീറോസ് ഹിയർ ദയർ ആർ നയൻ സീറോസ് ആർ ദയർ ക്ലിയർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണിത് എഴുതാനുള്ള എളുപ്പവഴി അപ്പം ആദ്യമുള്ള സംഖ്യയുടെ കൃതി എഴുതുക അതിനുശേഷം പൂജങ്ങളുടെ എണ്ണം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഓക്കെ പൂജങ്ങളുടെ എണ്ണവും കൃത്യങ്കവും തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലമായിരിക്കും ഉത്തരത്തിലെ പൂജങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ മനസ്സിലായല്ലോ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റേസ്ഡ് ടു ഫോർ നാൽപ്പതിനായിരം കൃതി നാല് നമ്മളിതിൻ്റെ ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം വരേണ്ടത് നാല് കൃതി നാലാണ് ഫോർ റേസ്ഡ് ടു ഫോർ ഫോർ റേസ്ഡ് ടു ഫോർ എത്രയാണെന്നറിയാമോ ചില കൃത്യങ്ക രൂപങ്ങളുടെ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ മനഃപ്പാടമാക്കി വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫോർ റേസ്ഡ് ടു ഫോർ ആണ് ഫോർ റേസ്ഡ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫോർ റേസ്ഡ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ അമ്മ റൈറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ വാട്ട് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഉണ്ടോ മാഷ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് പറഞ്ഞാണ്ടോ അതേപോലെ മനസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ റേസ്ഡ് ടു ഫോർ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇതാണോ ഉത്തരം അല്ല ഇനി കുറേ പൂജ്യങ്ങൾ വരാനുണ്ട് അല്ലേ എത്ര പൂജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ നാല് പൂജ്യമുണ്ട് കൃത്യങ്കം എത്രയാണ് എസ്പണൻ്റ് എത്രയാണ് അതും നാലാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരത്തിൽ എത്ര പൂജ്യങ്ങളുണ്ടാവും ദിസ് നമ്പർ ഇൻ ടു ദിസ് എക്സ്പണൻ നാല് പൂജ്യങ്ങൾ നാലാണ് എക്സ്പണൻ അപ്പോൾ ഉത്തരം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ സീറോസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ സീറോസ് നമ്മൾ നീട്ടിപ്പിടിച്ച് എഴുതുന്നതിന് പകരം ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ കൂടെ പതിനാറ് പൂജ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇടണം അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ തികയില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ പതിനാറ് പൂജ്യങ്ങളുള്ള സംഖ്യ നമുക്ക് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്നെഴുതാം മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് പതിനായിരങ്ങളാണ് അല്ലേ അതിൽ നാലിൻ്റെ നാലാം കൃതി നമ്മളിവിടെ എഴുതി ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇനിയും ഉള്ള പതിനായിരത്തിൻ്റെ നാലാം കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം കാരണം ഇവിടെ പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം പതിനാറാണ് വരിക അപ്പോൾ പതിനാറ് പൂജ്യങ്ങൾ ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ പതിനാറ് പൂജ്യങ്ങളുള്ള സംഖ്യയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ടെന്നിൻ്റെ പവറിൽ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ പതിനാറ് പൂജ്യങ്ങൾ നീട്ടി എഴുതുന്നതിന് പകരം ഞാനതിനെ പത്തിൻ്റെ കൃതിയാക്കി എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ പത്തിൻ്റെ പവർ ആക്കി എഴുതി അപ്പോൾ പതിനാറ് പൂജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ നോക്കും നമ്മൾ വെറുതെ വെറുതെ എന്ന് പറയുകയാണ് ഇതെത്രയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം വരേണ്ട സംഖ്യ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായി വരുന്ന സംഖ്യ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ അല്ല
അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര പൂജ്യങ്ങളുണ്ടാവും നാല് നാല് പതിനാറ് പൂജ്യങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലേ ആ പതിനാറ് പൂജ്യങ്ങൾ നീട്ടി എഴുതുന്നതിന് പകരം ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്നെഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വളരെ ചുരുക്കി എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് പൂജ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നെഴുതാം മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ മുപ്പത് പൂജ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടി എന്ന് ചുരുക്കി എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പലരും വരുത്തിയ ഒരു തെറ്റാണ് ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് ഞാൻ കണ്ടത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കൃത്യങ്ക രൂപം എഴുതുമ്പോൾ എക്സ്പണൻഷ്യൽ ഫോം എഴുതുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് റേസ് ടു സെവൻ ഇങ്ങനെ വേണോ എഴുതാൻ സെവൻ ആണ് ഇവിടെ കൃത്യങ്കം അത് ചെറുതാക്കി മുകളിൽ എഴുതാം ഫൈവ് എന്നുള്ളത് വലുതാക്കി എഴുതാം പലരും തെറ്റിച്ചെഴുതുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ എഴുതും ഇങ്ങനെ എഴുതും ഇത് നമ്മൾ ഫൈവ് റേസ് ടു സെവൻ എന്നാണോ വായിക്കുക ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്നാണോ വായിക്കുക അല്ലേ പെട്ടെന്ന് വായിക്കുക ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഈ തെറ്റ് ഇനി നിങ്ങൾ വരുത്തരുത് കൃത്യങ്കമായി വരുന്ന സംഖ്യ കൃത്യങ്കം എങ്ങനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഗുണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള എണ്ണമാണ് ഈ സെവൻ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അത് സംഖ്യയുടെ മുകളിൽ ചെറുതാക്കി വേണോ എഴുതാൻ ഇതേപോലെ സംഖ്യയും എക്സ്പണൻറ്റും കൂടെ ഒരേ വലുപ്പത്തിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ ഇത് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന് വായിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു തെറ്റ് നിങ്ങൾ വരുത്തരുത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ചില എളുപ്പ വഴികളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സോ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീട്ടിൽ തന്നെ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്